Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check Up. Medialp, 20 points de vente dans la région de vente et location de matériel de confort médical vous présente Check Up. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation au service de la santé. Une émission spéciale entièrement consacrée aux déserts médicaux et aux dispositifs ISER Médecins, projet créé en 2018 par le département de l'ISER. Pour en parler, j'ai à mes côtés plusieurs invités. Tout d'abord Véronique Scolastique, bonjour Bonjour. Vous êtes directrice des solidarités au conseil départemental. Euh, à côté de vous, Alexandre Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, masseur kinésithérapeute et ostéopathe. Et puis, euh, en face de vous, le docteur Gilles Perrin, bonjour. Bonjour. Et vous êtes, vous, médecin généraliste DIM pour département d'informatique médicale. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit dans quelques Bien minutes. Sûr. Et puis, euh, également, Émilie Lambert-Crener, bonjour. Et vous êtes, vous, boursière du dispositif ISA médecin et futur médecin généraliste. Alors Véronique Scolastique, qu'est-ce qui a poussé le département à s'intéresser à cette question des déserts médicaux euh, Le département de l'ISER est une collectivité territoriale qui a la responsabilité de conduire les politiques sociales. Et donc à ce titre-là, euh, il doit accompagner les personnes âgées qui sont dépendantes protéger les enfants qui sont en danger ou, euh, par exemple, euh, aider des allocataires du RSA à retrouver un emploi. Mais plus globalement, euh, les politiques sociales, c'est permettre aux Isérois d'accéder à leurs droits. Et le président du département considère que l'accès à la santé est un droit fondamental. Et donc, euh, il a décidé, bien que ce ne soit pas une compétence obligatoire du département, de faire euh, de l'accès aux soins et de la structuration de l'offre de soins sur le département, une des priorités départementales. Alors, quels sont les secteurs particulièrement en tension dans notre département sur ce sujet euh, La réalité euh, des chiffres euh, pourrait être euh, rassurante, puisque aujourd'hui, en Isère, on a en moyenne 10 médecins pour, euh, 10, médecins pour euh, 10 000 habitants, ce qui est une moyenne tout à fait correcte. Mais ces chiffres euh, masquent une réalité beaucoup plus inquiétante parce que les médecins sont inégalement répartis sur notre territoire et nous avons en Isère euh, certaines zones où il y a moins de 7 médecins euh, pour 10 000 habitants et donc ce qui rend l'accès aux soins beaucoup plus difficile et beaucoup plus délicat pour les Isérois. Et puis par ailleurs, sur les 1 200 médecins généralistes qu'il y a en Isère, plus de la moitié euh, ont plus de 55 ans. Euh, et donc si aujourd'hui on n'agit pas pour anticiper et enrayer euh, euh, bah, ces déserts médicaux, la situation sera vraiment très, très inquiétante dans les années à venir. Et ce sont plutôt des zones rurales ou pas forcément Alors, principalement, oui, euh, les zones de montagne ou les zones rurales sont particulièrement euh, marquées par euh, cette difficulté. Mais on retrouve aussi euh, désormais dans certains quartiers de, de Grenoble euh, la même difficulté. Donc, c'est vraiment un phénomène qui, qui se développe. Pourtant, chaque année, il y a quand même un certain nombre de médecins qui sortent de la faculté de médecine de Grenoble. Ils vont où, ces médecins euh, Par exemple, si l'on prend la promotion d'interne de la faculté de Grenoble, ils sont à peu près entre 100 et 120. Très peu sont grenoblois. Euh, et donc, euh, beaucoup, euh, après avoir fait leur internat, euh, repartent euh, éventuellement dans les, dans les régions dont ils sont originaires. Ou alors, euh, quand euh, ils ont effectué euh, leur stage, par exemple en Savoie ou en, ou en Haute-Savoie, euh, ils ont commencé à constituer un, un réseau et ils peuvent avoir aussi tendance à y aller. D'où l'enjeu euh, de faire connaître notre territoire pour montrer sa beauté, son attractivité et de développer euh, des terrains de stage pour que les étudiants de Grenoble, comme de Lyon d'ailleurs, euh, viennent faire leur stage euh, en Isère. Mais est-ce que l'ARS, l'Agence régionale de santé, ne proposait pas déjà des aides Alors l'Agence régionale de santé, effectivement, propose déjà des aides, euh, mais sur des critères qui sont très différents des nôtres. Euh, tout d'abord parce que l'ARS ne vise pas seulement les médecins généralistes, mais pluridisciplinaires. Euh, il y a mis en place tout un système de critères euh, plus complexes au regard de sa vision, euh, je dirais, euh, 
plus, plus globale euh, liée à la politique de santé euh, de l'État. Et tout l'enjeu de la politique départementale, en fait, a été non pas de se superposer aux aides de l'ARS, mais de venir euh, compléter Compléter. finalement les zones où l'ARS n'intervient pas. Alors, pour euh, comprendre un petit peu mieux de quoi on parle, je vous propose de regarder un reportage réalisé par Mathias Araez lors d'une conférence sur Isère Médecins qui a eu lieu récemment à Voiron. Avec 1200 médecins généralistes sur son territoire, l'Isère n'est pas le département le plus mal loti en termes de praticiens. Seulement voilà, leur répartition sur la carte laisse apparaître des zones de déserts médicaux, c'est-à-dire ne permettant pas aux patients de leur rendre visite plus de deux fois par an. Pour répondre à cette problématique, le département a lancé en 2017 son dispositif Isère Médecins. C'est un accompagnement financier sur l'installation, mais aussi un accompagnement humain avec toute une cellule médecin Isère qui est mise en place pour accompagner les jeunes dans leur projet et les aider à le finaliser avec les besoins du territoire. Une bourse d'études de 56 000 euros ou encore une aide à l'installation de 10 000 euros, autant de leviers à actionner pour faire revenir ces professionnels de santé dans nos territoires. Seulement voilà, les freins peuvent venir d'ailleurs. Je le dis très clairement, il n'y a pas que cela. Il faut aussi les accompagner dans leur démarche administrative. Il faut aussi les accompagner euh, sur la découverte euh, du, du territoire. Et c'est pour ça que nous travaillons aussi à l'attractivité du département, parce qu'un département attractif eh bien, sera d'autant plus attractif, y compris pour les, les médecins et les jeunes médecins. Parmi les préoccupations des jeunes arrive en tête par exemple la possibilité de trouver un emploi pour leur conjoint. Un motif parmi d'autres qui pourrait faire revenir un jeune généraliste sur sa décision de s'installer. Le but c'est d'arriver à garder, une fois qu'on les a installés, à garder les médecins. Et ça c'est aussi du rôle des collectivités locales, de leur faciliter la tâche, de leur mettre, de donner des conditions d'exercice à travers euh, éventuellement un outil de travail, à travers également euh, une organisation avec d'autres professionnels de santé euh, pour pouvoir euh, justement avoir un exercice qui corresponde à ce qu'ils souhaitent. Deux ans après le lancement du dispositif, soit à mi-chemin, 32 médecins ont accepté de participer au dispositif. L'objectif de la collectivité est d'installer au total 60 nouveaux praticiens d'ici 2021. Alors c'était un petit condensé, mais on va revenir bien sûr sur tout ce qui a été dit dans ce reportage et détailler tout ça. Et Véronique Scolastique, sur quoi vous vous êtes basé pour établir ce, ce dispositif Est-ce que vous êtes allé voir ailleurs un petit peu dans d'autres départements ce qui pouvait se faire Alors bien sûr, on s'est renseigné dans les autres départements pour voir ce qui se faisait. Mais surtout, nous, la méthode que nous avons mise en place, c'est qu'on a été voir les praticiens en Isère. Euh, pour euh, comprendre quelles étaient euh, les difficultés et leurs attentes. Et comme ce dispositif était conçu également pour les futurs médecins et les internes en médecine générale, nous avons aussi été à la rencontre de ces internes, qu'ils soient à Grenoble ou à Lyon, euh, pour euh, leur demander quels seraient les, les facteurs qui les inciteraient à s'installer en Isère. Et donc c'est vraiment un dispositif que nous avons imaginé avec les internes, avec les facultés qui sont bien sûr partie prenante puisqu'elles elles, euh, fabriquent, entre guillemets, les, les médecins de demain. Euh, on a construit ce dispositif avec l'Agence régionale de santé euh, et avec tout un ensemble de partenaires et bien sûr les élus locaux, comme le disait le reportage, sont très très importants dans ce dispositif. Donc euh, le mot d'ordre de nos élus, c'était euh, pragmatisme et efficacité. Et donc, euh, pour pouvoir répondre à, à cette euh, orientation, euh, on s'est adressé à, à ceux dont c'est le métier et qui étaient directement concernés par, euh, par ce projet. Et que moment vous ont-ils accueilli euh, Plutôt, euh, je dirais, euh, au niveau des, des facultés euh, et de l'Agence régionale de santé, comme des élus locaux plutôt enthousiastes, parce que plus on est nombreux à réfléchir à cette difficulté, plus on arrive à être efficace. Je dirais que les internes ont été plus surpris. Euh, au départ, euh, sans doute aussi, et c'est ce qui nous a frappé, parfois peut-être vexés de penser qu'il suffisait d'une carotte financière pour qu'ils s'installent. Euh, et c'est pour ça aussi que le dispositif, certes, ce sont des aides financières, mais c'est bien plus que cela. Et euh, ouais, ça, c'est vraiment les discussions avec nos internes qui nous ont permis de... De, de le mettre en place. Alors puisqu'on parle de carottes financières, on va tout de suite euh, rentrer dans le vif du sujet. Quel est le budget d'Isère Médecins C'est un budget de 6 millions d'euros euh, pour toute la durée du mandat. 
Euh, donc euh, voilà, c'est un budget qui couvre aussi bien euh, les subventions et les bourses d'études euh, aux internes de médecine générale, euh, l'aide à l'installation pour les médecins qui font le choix de s'installer en Isère. C'est aussi des financements euh, pour les projets de maisons de santé pluridisciplinaires puisque nous apportons une subvention de 100 000 euros pour un projet de, de MSP. Mais c'est aussi euh, comment aider euh, les médecins euh, en exercice à passer ce qu'on appelle la maîtrise de stage universitaire pour qu'ils puissent devenir des terrains d'accueil pour les futurs euh, internes de médecine générale parce que c'est sans aucun doute là que les, jeux, les choses se jouent également euh, parce que ça permet de faire découvrir le territoire, ça crée un lien avec un médecin en exercice, euh, ça commence à créer un réseau et donc il y a un enjeu aussi très important à pouvoir développer euh, avec les médecins en exercice euh, ces terrains de stage. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'internes au CHU, mais très peu de stages chez des médecins généralistes sur les territoires. Alors en fait, c'est quelque chose qui est décidé entre les facultés de médecine et l'Agence régionale de santé. Parce qu'en fait, les, les ressorts territoriaux des facultés, nous, nous dépendons de deux facultés. Le Neurisard dépend plutôt de la faculté de Lyon, le sud isère plutôt de la faculté de Grenoble. Mais la faculté de Grenoble rayonne aussi sur la Savoie, par exemple. Et donc, il y a une responsabilité aussi des, des facultés de, de répartir le mieux possible l'ensemble des terrains de stage. Donc oui, il y a un véritable enjeu à travailler avec les facultés pour les amener à augmenter aussi le nombre de terrains de stage sur notre département. Alors, Émilie Lambert-Crenner, vous êtes, vous, médecin généraliste, futur médecin généraliste, boursière, disait un médecin. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre parcours En fait, j'ai connu ce, cette bourse à travers un représentant qui est venu nous rencontrer à la faculté. Donc, il nous a expliqué un peu le projet que le département avait pour pouvoir justement pallier à toute cette désertification des médecins. Surtout qu'il y a un certain nombre de médecins qui partent à la retraite et c'est surtout ces médecins-là qu'il faut remplacer parce que la population ben, est en manque de médecins et en recherche de médecins traitants euh, tout le temps. Euh, voilà. Et donc euh, à travers ce représentant, j'ai pu plus discuter, avoir plus d'informations, de renseignements et savoir un peu quel poste euh, était disponible en Isère pour, pour pouvoir aider à combler ce manque. Et donc, euh, on m'a proposé un poste en PMI. Alors, la PMI, rappelez-nous ce que c'est. Donc, c'est la protection maternelle infantile. Voilà. On s'occupe... Euh, Qui dépend donc de la compétence, comme vous le disiez tout à l'heure. Les personnes âgées, les enfants, c'est le département. Tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, je m'occupe particulièrement de la partie enfant. Euh, et donc, je, je, je consulte, enfin, je fais des consultations des enfants de 0 à 6 ans. Euh, et donc, on est là pour euh, vacciner, pour euh, faire le suivi. Donc ça, c'est plutôt le rôle euh, des PMI, mais qui sont euh, de secteur. Donc, euh, ce qu'on appelle le secteur, c'est que chaque euh, ville ou village est relié à une PMI. Et donc, ça, ce sont les PMI de secteur qui font beaucoup de suivi d'enfants. La PMI où je suis est un peu plus euh, par particulière, puisque nous, nous so soignons et consultons les enfants qui n'ont pas encore de papier, qui sont euh, d'origine immigrée. Et donc, ils viennent de divers pays. Et donc là, on est plus dans le rattrapage des vaccinations ou euh, éventuellement prendre en charge des pathologies qui n'ont pas pu être prises en charge dans leur pays euh, d'origine. Pourquoi ça vous a intéressé de faire votre stage dans cette PMI Et ben, En fait, j'ai fait mon dernier stage donc, euh, en, à l'hôpital de Chambéry euh, aux urgences et en pédiatrie euh, aussi euh, générale. Et donc, je ne voulais pas perdre cette fonction de pédiatrie, surtout pour exercer la médecine générale. Donc, j'ai cherché un poste où on était en contact avec les enfants. Et finalement, la PMI, c'est intéressant là où je suis, parce qu'on ben, voit beaucoup de pathologies qui n'existent pas forcément chez les enfants qu'on peut suivre régulièrement en France chez nous. Alors, vous êtes dans une PMI qui est pourtant au centre-ville de Grenoble. C'est un territoire sous tension oui. Ben en tout cas, pour, pour cette thématique-là, Gilles Perrin, vous êtes vous aussi médecin généraliste à, à Grenoble. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il euh, n'y a pas des médecins à tous les coins de rue. Oui, oui. Alors, tous les jours, j'ai des demandes de patients qui me téléphonent, me disent « Est-ce que vous prenez un nouveau patient ?» Tous les jours. Et ça, c'est depuis 3-4 ans. Donc moi, je, ça fait longtemps quand même qu'on alerte les politiques. Hein. On leur dit « Attention, la, la pyramide des âges des professionnels de santé n'est pas bonne. » Ça a été rappelé, l'âge moyen d'un médecin, c'est 57 ans. Hein. En France, ça veut dire qu'il y a la moitié qui ont plus de 57 et la moitié qui ont moins de 57. Vous voyez un peu le déséquilibre. Donc dans 8 ans, 
la moitié des médecins de, le, de France vont partir en retraite. Donc c'est vraiment compliqué à gérer. Et quand un médecin part dans mon quartier, il faut qu'on absorbe cette clientèle, parce que souvent, il part sans remplaçant. Et donc c'est un vrai challenge, parce qu'un médecin qui part, ça va, mais deux... Voilà. Et encore, à Grenoble, ça va. Mais dans les zones tendues, genre Nord-Isère, il y a le fait domino. Un médecin qui part, les autres, ils ne peuvent pas absorber, donc ils partent, etc. Donc je remercie vraiment les politiques d'avoir pris le problème à bras-le-corps, parce que euh, ça fait des années qu'on les, on les alertait, et oh, ils voyaient ça loin, ils disaient, ouais, c'est dans 20 ans, donc euh, voilà. Maintenant, c'est aujourd'hui, et dans, de, dans 8 ans, 50% des médecins vont partir en retraite. Vous imaginez le, la problématique. Et si je veux maintenir une certaine qualité, je ne peux pas accepter euh, tous les patients de Grenoble, de tous les médecins qui partent en retraite, donc c'est un vrai problème. Voilà, donc je vous remercie d'avoir de, de de, créé des aides pour inciter les, les médecins à rester sur le territoire, pour qu'on n'ait pas de fuite de cerveau, parce que ça a été dit, les médecins qui se font former à la fac de Grenoble et qui partent ailleurs, c'est une fuite de cerveau, c'est dommage. Et cette somme, elle peut aussi permettre à des futurs médecins de s'installer en ville et d'améliorer leur, leur cabinet, de le mettre aux normes, parce qu'il y a, cette, il y a les, les problèmes de normes et d'accessibilité. Beaucoup de cabinets ouais. du centre-ville ouais. ne sont pas accessibles, ne sont pas aux normes alors le choix du département, euh, enfin le département ne peut pas tout euh, et c'est aussi pour ça qu'il faut que tout le monde euh, euh, s'y mette. Le choix du département c'est déjà de permettre à des médecins de venir s'installer en Isère, c'est-à-dire de, de densifier en fait et de, de rendre le nombre de médecins plus important. Et donc aujourd'hui en tout cas pour l'instant le choix du département n'est pas euh, de, de financer la mise aux normes de, de cabinets médicaux dans Grenoble. Mais effectivement, c'est une difficulté une réelle. Une problématique. Une difficulté. Vous, par exemple, vous allez partir à la retraite dans quelques années Alors, moi, c'est simple, j'ai eu une dérogation pour continuer à exercer. C'est légal. Hein. D'ailleurs, la plupart des médecins de, 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 du centre-ville de Grenoble sont, sont dans des vieux immeubles. Moi, j'ai une grosse marche comme ça à l'entrée de mon cabinet, donc ça, c'est mort. Sauf à mettre un plan incliné qui fait 100 mètres, parce qu'il y, y a des normes pour la pente hein, du plan incliné, sauf à, à faire un grand plan incliné qui, qui fait tout le trottoir euh, sur 100 mètres, ce n'est pas possible. Donc j'ai une dérogation et donc je n'aurai pas de successeur car, ben, dans ce, dans ce bâtiment-là. Car euh, un nouveau médecin qui s'installe actuellement doit être de fait aux normes. Ma, ma dérogation ne va pas être transmissible. Donc voilà, c'est un problème. L'accessibilité est un vrai problème sur des villes euh, en, qui ont des bâtiments anciens. D'ailleurs, on voit beaucoup de, alors c'est pas le sujet, mais beaucoup de spécialistes qui vont à la périphérie des villes construire du neuf aux, aux alentours des cliniques. Et donc, on a un problème de désertification des centres-villes. Ça, c'est vrai. Émilie lambert Kraner, euh, à la fin de votre stage, vous, vous finissez quand d'ailleurs J'ai déjà fini. Vous avez fini <rire> vers, vers, vers quelle, euh, Dans quelle direction vous orientez-vous bah, La médecine générale. Alors actuellement, c'est vrai que ben, donc, je suis à 50% en PMI et à 50% aux urgences adultes pour continuer ben, justement à faire les deux fonctions, les adultes et la pédiatrie. Voilà, mais euh, après, ben, plutôt déjà... une installation euh, en cabinet de ville, plutôt euh, à l'extérieur de la ville parce que ça ne m'intéresse pas trop en ville, mais plus en montagne euh, ou en secteur rural. En quoi l'aide du département vous a-t-elle été bénéfique Qu'est-ce qui vous motive le plus dans, dans cette aide En quoi ça, ça vous procure euh, du temps du... Bah, C'est vrai que cette aide, elle permet aussi à l'installation et puis euh, bah, de, de permettre de nous installer euh, où on a envie, comme moi, ce qui me correspondait, la montagne ou euh, le rural. Et donc, euh, quand j'ai regardé euh, les plages qui étaient disponibles, il bah, y avait plusieurs secteurs qui m'intéressaient. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de venir, euh, bah, de venir dans ce, ce plan euh, – Véronique Scolastique, est-ce que vous imposez à vos boursiers euh, un secteur, un endroit, une commune ?– Non, alors pas du tout, euh, le, la, la force de ce dispositif c'est sa souplesse, on est vraiment dans du coût humain, c'est-à-dire qu'on est au service de l'interne de médecine générale pour que son projet professionnel corresponde à son projet de vie, et donc en fait euh, on a déterminé un certain nombre de zones sur lesquelles euh, on oriente euh, les internes de médecine générale. On a plus de 400 communes qui sont concernées par notre dispositif. Et en fait, quand un, un interne de médecine générale rentre dans le dispositif, il s'engage euh, à terme à exercer au moins 570 jours en Isère, mais il n'a pas à choisir euh, au début de son internat le lieu de son installation. Et c'est aussi un aspect qui sécurise énormément euh, les boursiers parce qu'ils ont le temps du coup... Euh, de découvrir aussi l'ISER et euh, d'avoir le choix euh, de leur installation euh, parce qu'en 3-4 ans, il peut se passer beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un.
Alors pour cette installation, est-ce que vous travaillez aussi en partenariat peut-être avec les élus locaux qui eux aussi sont en demande de, de, de médecins sur, sur leur commune Alors nos élus locaux sont fondamentaux hein, dans ce dispositif parce qu'effectivement, comme le dit très régulièrement euh, le président du département, nous on amène les médecins, euh, les élus locaux créent les conditions de leur accueil. Et c'est aussi un enjeu euh, énorme parce que quand un... Un interne s'installe, euh, il doit se loger. Euh, S'il a une famille, euh, il doit euh, inscrire ses enfants à l'école ou à la crèche. Euh, potentiellement, s'il a un conjoint, le conjoint va chercher du travail. Et euh, dans ce domaine-là, les, les maires et les présidents euh, d'intercommunalité hein, ont un rôle fondamental euh, parce qu'ils connaissent leur territoire, ils ont un réseau et ils ont à cœur de tout faire pour euh, que euh, ces, ces internes euh, soient dans les meilleures conditions possibles. Donc concrètement, quand euh, vous créez un dossier euh, avec un interne, vous allez aussi, ou euh, c'est aussi, euh, vous discutez avec l'élu local, qu'est-ce que vous pouvez euh, proposer euh, à cet interne Est-ce qu'il y a une école à côté de chez vous, etc. C'est vraiment un échange Alors, au cas par cas. C'est vraiment un échange au cas par cas, mais c'est aussi beaucoup d'élus et de maires qui nous contactent en nous disant, euh, nous, on est prêts à mettre un logement à disposition, on est prêts à faire un certain nombre de choses. Est-ce que vous auriez euh, des internes qui seraient intéressés Donc on joue les, les facilités c'est-à-dire qu'on permet aux gens de se rencontrer. Euh, et euh, ensuite, euh, c'est aussi eux qui... Enfin, il y, y, y a quelque chose qui se passe, ça rencontre des projets, des intérêts en commun. Et donc, euh, oui, c'est vraiment ça, je dirais, le, le plus. C'est comment on arrive à faire en sorte que tous ces mondes un peu différents se rencontrent euh, et puissent finalement travailler, construire un projet ensemble. Et Gilles Perrin Oui, alors moi, je crois que les jeunes, actuellement, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont moi, je me suis installé il y a 28 ans à Grenoble. J'ai pris des emprunts, j'ai financé mon outil de travail tout seul. Et à 40 ans seulement, j'ai commencé à m'intéresser à ma résidence principale. Personne ne m'a aidé, si, à part mon banquier, mais bon, il y avait marqué docteur, donc il s'est dit, euh, bon, celui-là, il va peut-être réussir. Voilà. Donc, enfin, les, les jeunes ont des conditions d'installation de, très favorables. Et il ne faut pas croire que c'est euh, de l'argent perdu par la région. Hein. Euh, c est, c est, les... Par le département, par, le département oui, par, par, par toutes les tutelles. Moi, je mets toutes les tutelles un peu dans le... Excusez-moi, mais oui, il y a l'ARS la aussi qui offre certaines offres. Les offres sont complémentaires. Le, cet argent n'est pas perdu parce qu'en fait, on fait du service public. Les, les professionnels de santé de premier niveau, hein, donc le médecin, kiné, infirmière, on maille le territoire. Et quand vous, vous sécurisez un territoire avec un médecin, un kiné, une infirmière, voire même plusieurs de chaque profession, vous, euh, vous, vous autorisez l'accès aux soins de, de ces populations. S'il n'y a plus de médecins, comme je l'ai expliqué, avec l'accès des faits dominos, les, les, les populations n'ont plus accès aux soins. Et donc, le, le, la médecine de premier niveau, donc l'entrée le, le, dans le système, qui est le médecin généraliste, le kiné et l'infirmière, il faut vraiment le, le, le garder. Et, et c'est vraiment important que les, les, les tutelles au sens large s'emparent de ce problème, parce que c'est vraiment l'entrée. C'est comme l'entrée dans ce dispositif, c'est comme la poste, c'est comme la gare, c'est comme... Vous voyez, ce genre de choses. Quand il n'y a plus de poste, quand il n'y a plus d'école, quand il n'y a plus de gare dans un village, il disparaît. Et quand on, en, on enlève un médecin, un prescripteur, il n'y a plus de pharmacie. Vous voyez Donc c'est tout un effet domino, et c'est comme ça que certains territoires sont vraiment en extrême difficulté, parce qu'ils n'ont pas été aidés en temps voulu, et les professionnels sont tous partis les uns après les autres, et reconstruire sur rien, c'est très compliqué. Construire avec un petit peu, et on y, verra, on y reviendra tout à l'heure avec les, les, les maisons de santé, là c'est plus facile. Alors avant de parler des MSP, je vous propose, de, on parlait tout à l'heure de l'attractivité du territoire, je vous propose de, de regarder un reportage qui a été tourné aux passerelles du mont -Ténard. Pourquoi aux passerelles du mont -Ténard Parce que c'est un lieu évidemment emblématique de notre département et le département a organisé des sorties découvertes pour les futurs médecins et plusieurs d'entre eux ont été séduits. Sur les passerelles du lac du mont les étudiants grenoblois découvrent avec plaisir les beautés du territoire isérois. Après six ans à la fac, ces 90 étudiants rentrent à l'internat pour trois ans de médecine générale. Et pour leur week-end d'accueil, le département leur avait réservé une randonnée au cœur de la Matésine. La rando en entier, je ne l'avais jamais faite et c'est magnifique, on voit, on voit quand même beaucoup de paysages. C'est clair que la région est attractive au niveau cadre de vie, c'est sûr que c'est plaisant. L'activité était organisée par le dispositif Isère Médecin. L'objectif à peine caché est d'inciter les étudiants à venir s'installer sur le territoire, car les médecins généralistes sont vieillissants. Un praticien sur deux est âgé de plus de 60 ans. 
Alors, même si l'Isère est le 9e département à compter le plus de médecins en France, il faut assurer l'avenir. Au niveau national, on est plutôt bien placé. Simplement, le dispositif Isère Médecins, on est plutôt sur ce qu'on appelle de l'anticipation. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ils ont encore trois années d'études à faire. Ils vont largement remplacer après. Potentiellement, c'est des gens qui s'installeront dans les 5 à 6 ans. Et donc, du coup, on travaille sur l'avenir, en fait. Plutôt d'être sur le côté curatif, c'est plutôt un système préventif. Certains territoires isérois sont en situation fragile. On estime que 38% des communes du département sont des déserts médicaux. Mais si certains ne comptent pas chambouler leurs projets, d'autres se voient bien venir s'installer en Isère. La région est magnifique, mais je suis de Haute-Savoie à la base et j'ai envie de, de rester dans ma région natale. Avec les présentations qu'on a eues hier, avec différents élus, les médecins qui ont pu faire des interventions et qui nous ont présenté la région, la population, la patientèle, la qualité de travail sur place, et puis ici la beauté du décor, ce ne serait pas impossible que je puisse m'engager au moins sur une durée moyenne, peut-être pour toujours, je ne sais pas. D'après une étude menée sur ces jeunes internes, les premiers motifs d'installation sur un territoire seraient le cadre de vie, les équipements, notamment scolaires, et la possibilité pour le conjoint de travailler sur le territoire. Alors visiblement, certains pourraient se laisser séduire. Véronique Scolastique, aujourd'hui, vous avez combien de boursiers Alors euh, aujourd'hui, nous en sommes à 51 qui sont... C'est au-delà de vos espérances oui, euh, l'objectif à terme, euh, on s'était donné 60 euh, boursiers euh, dans le dispositif et on, on nous disait ambitieux. Euh, donc c'est une vraie fierté que de pouvoir euh, dire que le dispositif euh, marche bien. Euh, et une source de satisfaction importante, c'est que euh, le dispositif rayonne bien au-delà de l'Isère, puisqu'aujourd'hui, dans, euh, euh, dans les plus de 50 boursiers qu'on a, euh, 7 d'entre eux viennent pour certains euh, de Marseille, d'autres de Paris, certains de Brest. Ah, on a vu un jeune homme d'Angers euh, là C'est ça, voilà. Mais là, c'est même des étudiants de ces facultés de médecine-là. C'est-à-dire que là, ce, ce jeune oui, il vient d'Angers, mais il était à la mmh. faculté de Grenoble. Mais on est désormais contacté par, les facultés, euh, par plusieurs facultés de France pour savoir si leurs étudiants peuvent bénéficier de, de ce dispositif. Est-ce que vous êtes contacté par d'autres départements Bien sûr, bien sûr. Euh, C'est aussi la force des départements que de travailler ensemble. Et donc, quand une expérience marche dans un département... Euh, L'intérêt, c'est de pouvoir la partager avec les, choses, avec les autres pardon, et euh, de pouvoir euh, espérer que euh, ce, ce maillage se fasse sur l'ensemble du, du territoire français. Alors, on en a parlé un petit peu, on va le développer à présent. Le département aide aussi les professions médicales qui souhaitent se regrouper en MSP. Ce n'est pas, pas une maladie, euh, hein c'est une maison de santé pluridisciplinaire. Alors, c'est votre cas, Alexandre Perrin. Vous êtes, vous, ma soeur kinésithérapeute ostéopathe. Et d'ici quelques semaines, vous vous installerez dans une MSP à la Buisse. Vous serez combien Alors, bonjour. Donc, je suis professionnel de santé. Et je suis aussi gérant de la SCI, acquisitrice de la maison de santé à la Buisse. Euh, parce qu'effectivement, quand des professionnels de santé veulent se regrouper en maison de santé, euh, bah, l'aventure commence déjà par construire les murs. Et c'est un des gros euh, facteurs de résistance ou un des gros freins qu'on a euh, quand, on se, quand on commence, c'est qu'il faut structurer pour déjà construire les murs d'une grande maison pour pouvoir après euh, se regrouper et puis travailler dedans ensemble. Donc ça, ce, ce projet, ça fait aussi euh, quelques années que vous... Voilà, donc vous ce pensez. projet, il a commencé en 2013, euh, par un questionnement collectif, donc nous on travaille euh, à la Buisse, entre Vorep et Voiron, donc sur une commune rurale de 3000 habitants. Et euh, en 2013, euh, on avait fait un questionnement collectif, un constat. On avait deux médecins généralistes de plus de 55 ans, on avait un pharmacien euh, de 60 ans, et puis on avait un dentiste qui venait de quitter le, la commune pour euh, s'installer ailleurs. Euh, donc on se questionnait quand même sur le maintien euh, on avait de, 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 de l'offre de soins euh, dans la commune. Il y avait dans les communes avoisinantes des cabinets médicaux qui fermaient et qui n'étaient pas renouvelés. Euh, voilà, donc le projet euh, est né de ce questionnement et puis de cette volonté commune de se regrouper. On a évoqué les problèmes d'accessibilité, donc on était aussi dans des locaux vieillissants, contraints euh, de les rendre accessibles. Donc l'idée de changer était quand même aussi une, une façon de, de sortir de ça. On avait évoqué le besoin de créer des échanges formels et informels, de se regrouper pour euh, mener des actions coordonnées. 
parce qu'on s'est rendu compte que quand on travaillait ensemble, en général, on travaillait mieux, euh, avec plus d'efficacité, plus d'efficience. Donc ça fait partie des, 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 des choses. Et puis on avait aussi des, euh, voilà, des, des constats, c'est que les nomenclatures générales des actes professionnels sur lesquels on travaille et qui euh, organisent un petit peu nos activités à l'acte ne nous permettaient pas... Euh, de mener des actions de prévention, de promotion de la santé. C'est-à-dire que pour qu'on comprenne bien, vous n'avez pas euh, un salaire euh, fixe, vous êtes payé donc à l'acte. Voilà, on a une rémunération voilà. et donc, il y a, à l'acte. Et il faut que vous voyez un certain nombre de patients voilà. pour que votre journée soit rentable, entre guillemets. Voilà, mais dans nos formations euh, de professionnels de santé, on a aussi des, des prises en charge globales, des actions de prévention euh, à mener. Enfin, ça fait partie du, du cœur des projets qu'on, enfin, de, de, qui nous tiennent à cœur et qu'on veut porter. Et les modes d'organisation aujourd'hui, enfin, du professionnel libéral individuel, ne nous permettent pas. On peut le faire, mais on ne peut pas être rémunéré. Au détriment d'autres choses. Euh, voilà. Ou alors euh, oui, sur ou votre temps personnel. Sur notre ou temps perso, sans être, pour, voilà, sans être euh, en capacité de nous faire rémunérer. Et euh, en ça, les maisons de santé pluriprofessionnelles, en plus du, du bâtiment, c'est vraiment euh, des nouveaux modes d'organisation, oui. euh, travail de travail, ah. où effectivement la notion d'équipe, on parle depuis tout à l'heure beaucoup des médecins sur un dispositif Isère Médecin euh, qui, qui n'est pas... Enfin, voilà. Qui n'est pas euh, uniquement donc, sur les médecins, mais sur, cette, euh, sur ces maisons. Il ne doit pas maisons. être voilà, médico-centré, voilà. mais qui ne l'est pas au travers des MSP et du soutien qu'il peut porter justement euh, au travail euh, en équipe. Donc le, le, l'aide de Isère Médecin pour euh, monter une MSP, c'est 100 000 euros C'est ça. C'est bien ça. Et donc, comme vous le disiez, vous êtes plusieurs professionnels de santé dans cette maison. Voilà. Donc, une équipe avec... Euh, nous, on est une équipe de 19 professionnels de, de santé. C'est une grande maison, 19. Hein voilà. Alors, on n'était pas 19 au début, <rire> mais c'est... Voilà, on ça, a commencé le projet en 2013. On a euh, beaucoup galéré. On était un peu moins nombreux au début. Et puis, de fil en aiguille, et avec les... Euh, voilà, le... le la, la dynamique que cela a créée, aujourd'hui, donc pour une commune de, 19, de 3 000 habitants, pardon, on est 19 professionnels de santé, donc 4 médecins euh, généralistes, dont une qui nous a rejoint, qui attaquera son activité au mois de mars et euh, qui a pu bénéficier du dispositif Isère Médecin, donc qui, euh, voilà, qui commence son activité avec nous dans la maison de santé. Donc c'est coup double, là. <rire> voilà, c'est le... Exactement. Donc on a 4 médecins généralistes, on a 4 infirmières... On a une euh, psychomotricienne, une neuropsychologue, deux orthophonistes, une pharmacienne. Euh, donc on avait un pharmacien vieillissant, on a une pharmacienne qui a repris la pharmacie et qui est euh, un peu plus jeune. On a euh, trois kinés, on a un podologue, une diététicienne. Euh, voilà. Donc, et vous pouvez, euh, vous pouvez avoir, euh, du coup, des, avec toute cette diversité de, de métiers, des, des patients communs et du coup, c'est, ça bien peut sûr, être simple aussi de, Alors, d'échanger entre vous sur ces dossiers donc, On travaille sur un bassin de population ou sur une clientèle commune. Donc chacun garde son exercice libéral, hein, ça n'empêche pas. Mais on a quand même un pôle commun euh, de par la géographie et puis de par la, l'accessibilité aux soins. Donc on a effectivement un pôle commun de, de patients euh, sur lesquels on peut travailler, on peut aborder... Alors c'est nouveau, on est en train de mettre en place tout ça. On, on, on exercera... Euh, euh, début mars, euh, certainement. Mais du coup, voilà, il y a déjà tout un projet de soins qui s'est constitué autour de ça, toute une réflexion euh, pour pouvoir justement aborder des cas complexes, poser des, euh, avoir des, un, un travail en équipe pluriprofessionnel pour pouvoir effectivement proposer des consultations pluriprofessionnelles, mener euh, des programmes euh, d'éducation thérapeutique des patients, voilà, avoir ensemble, une prise en charge plus globale des patients. Et puis, euh, par rapport à, la, à l'augmentation des demandes et des cas complexes, c'est vraiment réfléchir à des nouvelles organisations qui vont nous permettre d'être plus efficients. Parce que finalement, en discutant et en se réunissant beaucoup, on sera peut-être un peu moins présent dans nos cabinets. Mais du coup, il va falloir quand même... Voilà, c'est une des euh, solutions que propose la maison de santé pour pouvoir euh, mieux prendre en charge les patients. Et docteur Gilles Perrin, vous avez aussi un rôle à jouer dans les maisons oui, de santé. Oui. Euh, notamment, vous aidez euh, ces, ces médecins, ces professions médicales à, à s'installer dans un domaine un petit peu particulier, c'est qui n'est pas forcément le vôtre, mais qui l'est devenu, c'est l'informatique. Voilà. Donc, en fait, le, on change complètement de paradigme. On était dans un exercice isolé. Un médecin, un kiné, une infirmière qui achète un petit appartement. Et ils se réunissent ensemble et ils se voient... 
ils se, ils se fréquentent à la machine à café éventuellement ou entre deux patients. Ils ont une salle de réunion hein, commune. Ils échangent beaucoup plus qu'avant que moi, je, je l'ai fait quand je me suis installé. Il était tout seul. Quoi. Donc, on, on est dans une autre mode d'exercice. Un mode d'exercice qui, euh, qui attire les jeunes, puisque les jeunes sont très friands de ça. Comme je dit tout à l'heure, ça, ça, ça sauve un territoire, parce qu'au début, ils se prennent nombreux, puis ah, est-ce que je peux venir Est-ce que je peux venir Est-ce que je peux venir voilà. Alors, pour travailler ensemble, il y a ce qu'on appelle la brique informatique. Et là, c'est un peu ma spécialité. Je les aide à choisir le système d'information, parce qu'on parle de système d'information. Et chaque profession, normalement, avait son logiciel. Les médecins ont des logiciels type, les infirmières ont des logiciels type, etc. Et tout le challenge a été de trouver des logiciels qui permettent d'échanger entre professionnels et que chacun y trouve son compte, parce que le médecin ne veut pas forcément voir la même chose que le kiné, etc. Et grâce à ce système d'information bien pensé, bien structuré, bien utilisé, on arrive à échanger et partager de l'information. Et donc, ce qu'on pourrait faire naturellement avec le téléphone, on le fait en coordination et donc on gagne en qualité. On, on, peut on, mettre gagne, des... on gagne en temps, on gagne en qualité on... de soins pour les patients. Voilà. On peut mettre des protocoles lombalgie, toxicomanie, obésité, face... diabétique, etc. Et chaque intervenant intervient. Alors, il y en a un qui intervient sur la nutrition, l'autre qui intervient sur le, le, le sport santé, etc. Ben bon, ils ont des vrais protocoles dans les structures et on est vraiment dans un gain de qualité et même, j'allais dire, un changement complet d'exercice médical. Moi, en les, en les, en les aidant, j'ai découvert un changement complet de, 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 par rapport à ce que moi j'ai créé il y, a, il y a un quart de siècle. Et donc c'est passionnant parce que de voir qu'ils ont autant d'envie de travailler ensemble, qu'ils ont des projets qui fourmillent, etc. Et que finalement les patients sont mille fois mieux soignés qu'avant parce que ça se coordonne réellement. On est vraiment dans les soins primaires. Médecin, kiné, infirmière, orthophoniste, euh, diététicienne. Enfin, il y a podologue aussi. Enfin, il y a différentes prof professions de premier niveau hein, par rapport au deuxième niveau, que sont les spécialistes avec des appareils, hein, le, le, le radiologue, le, etc., le, le gars qui a le fibroscope. Enfin, voilà. On est dans le maillage du territoire et en coordination. Et donc, c'est vraiment passionnant de voir tous ces professionnels qui tirent la qualité vers le haut tout en maintenant, maintenant un territoire avec des professionnels de santé. Voilà. Donc, on a l'impression que vous êtes arrivé au bon moment, finalement, avec votre dispositif Isère Médecin, parce qu'il y a à la fois cette, donc ce changement de, de paradigme, oui, que, comme fait. vous le disiez, des, des médecins qui sont bons, puis d'autres qui ont envie de travailler autrement. Je dirais que ça, c'est euh, tout l'art de nos élus locaux. Quand euh, vous devez piloter euh, des, des, des politiques publiques, votre responsabilité, c'est aussi euh, parce que euh, les élus sont sur le terrain et écoutent ce qu'on leur dit, c'est euh, la capacité qu'ils ont à construire les politiques pourtant, publiques. Euh... Pourtant, on vous l'a dit pendant très longtemps. <rire> Je ne parle pas pour vous, mais bien, ça fait bien. des années qu'on répète les, euh... les choses. Hein. Donc maintenant, voilà. maintenant, ça y est, on a du sujet. C'est voilà. bien. bien. Mais c'est effectivement la vraie force des, des politiques publiques que de pouvoir euh, anticiper ces difficultés et d'essayer de construire euh, avec euh, les professionnels de santé, en, en l'occurrence, euh, les solutions qui vont permettre à, à tous les Isérois de pouvoir accéder aux soins. Alors Alexandre Perrin, vous avez déjà des patients. Qu'est-ce qu'ils vous disent eux Comment ils la voient venir, cette maison euh, Plutôt d'une façon euh, très positive, parce que là, pour l'instant, on travaille... Euh... On travaille dans des locaux qui sont exigus, petits, euh, pour nous accessible. comme pour les, euh, les médecins ou les autres professionnels, avec des difficultés d'accessibilité. Donc voilà, c'est une grande maison neuve euh, à l'entrée sud du village. Au-delà de la maison de santé, nous, on a mené un projet euh, médico-social, à forte vocation médico-sociale, en lien avec la FIPAIM, euh, la FIP. Et puis euh, ce projet, il a été porté par l'OPAC. Euh, voilà, donc la FIP, un bailleur social. Un... Mm -hmm. Donc l'OPAC, c'est un bailleur social. La FIP, c'est un foyer logement euh, d'adultes handicapés. Donc on est vraiment voilà, à l'entrée sud du village, dans un nouveau quartier médico-social. Donc ça transforme un petit peu la commune, ça va, bouscule un petit peu les, les lignes. Euh, voilà, donc l'accueil est plutôt, euh, plutôt positif. Euh, voilà, donc c'est assez, euh, assez intéressant. Et ça attire les jeunes il y a certaines MSP qui ont des chambres aussi pour les internes. J'ai vu ça. Donc quand les internes sont logés, bah, ils viennent plus facilement en ce terrain de stage. Quand ils découvrent un, un territoire qui est sympa, avec une équipe sympa, après ils disent « est-ce que je peux m'installer avec vous plus tard ?» Et le territoire est sauvé. Il y a une vraie dynamique, c'est vraiment très positif. Et moi j'ai découvert ça euh, un peu tard, mais euh, je suis enthousiasmé de voir ça et de voir des jeunes qui s'investissent. Émilie, vous souhaitez ajouter quelque chose Non, mais du coup, c'est un peu en complément de ce que propose le département. 
Donc euh, avec euh, les médecins Isère, euh, tous les médecins, on a plus envie de s'installer à plusieurs parce que travailler voilà. tout seul, c'est plus vraiment notre intérêt. Et là, en étant avec d'autres professions médicales, on est sûr que ça ne fermera pas et que le village pourra continuer à vivre. Oui. Euh, voilà, comme dans les régions montagneuses où justement les gens ils ont besoin d'avoir euh, sur place les différents euh, professionnels de santé. Voilà, donc euh, tout ce qui est kiné. Et ce qui peut être intéressant aussi pour les personnes âgées, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont dans des milieux reculés, donc euh, en rural ou à la montagne. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer à plusieurs endroits pour pouvoir voir différents professionnels. Là, ils vont dans la maison, ils peuvent avoir les rendez-vous le même jour à différentes heures. Et... Plutôt intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que le projet a été porté par les professionnels. Oui, c'est ce que vous disiez. Contra euh, contrairement à, aux, à certaines mairies qui ils achètent un local ou ils construisent un local et puis ils disent maintenant, bon, les, les professionnels voulaient venir. Non. S'il n'y a pas d'accompagnement personnalisé. Alors, il, faut, comme... il faut que le professionnel de santé ait envie de venir. Il monte son projet parce qu'il ne faut pas croire les, les sous qui sont absorbés et qui sont euh, donnés euh, comme subvention. Il y a tout un, un protocole à respecter, à écrire le projet de soins, etc. -dire, il y a des commissions ARS qui, qui vérifient les choses aussi pour les, les, les subventions ARS. C'est sérieux. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas donné comme ça parce que oui, je vais venir... Euh... Non, non. c'est vraiment sérieux. Et euh, voilà, c'est sérieux. On va conclure avec vous, Alexandre Perrin, puisqu'on est en train de dépasser le temps. Donc très rapidement. Par rapport au dispositif Iser Médecin, donc là, là, je voulais souligner quand même la flexibilité du dispositif qui finalement n'était pas si médico-centré que ça parce qu'il a pu aider le, le travail en équipe euh, et le, le timing aussi du dispositif. Nous, on a commencé en 2013, donc on n'a pas été très efficient. On a voilà, eu du mal à faire sortir cette maison de santé qui sort aujourd'hui. Mais par contre, la pertinence aussi du dispositif, ça a été le... Le, le, le timing de s'appuyer voilà, sur les forces en présence, c'est-à-dire qu'en en soutenant les équipes locales qui étaient là à ce moment-là, ben, ça a permis cet effet boule de neige et aujourd'hui, avant l'ouverture des 19, euh, donc ça c'est quand même un point important qui est des fois un petit peu contradictoire avec la cohérence de tous les dispositifs où des fois, en tant que professionnel de santé, on a des dispositifs encourageants comme le département et on, on s'en réjouit bien entendu, mais des fois, on a des dispositifs de régulation de démographie euh, qui sont plutôt des freins à l'installation euh, gérés par les CPM et des fois, il y a ce manque de cohérence entre euh, des choses qui nous incitent et qui nous encouragent et puis des freins. Aujourd'hui, dans la maison de santé, on ne pourrait pas euh, accueillir une sage-femme parce qu'il y a des quotas à l'installation. Euh, voilà, il y a certaines professions qui ne sont pas présentés et qui ne pourraient pas être là bon, de par des, des indicateurs qui sont certainement à revoir sur la... Il y a des verrous à faire sauter. Hein. Parler de la pyramide déjà, des âges, bien la, le... la démographie <rire> n'est pas suffisante, il faut la croiser avec la pyramide des âges, ce qui a été fait dans le dispositif. Et, euh, voilà. et puis la, ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut faire bassins, communiquer mais... entre eux des professionnels d'horizons très divers on, on viendra, et de on viendra, très voilà, diverses. On, vient, on viendra okay. vous voir, euh, on viendra <rire> faire un, un petit reportage quand vous serez installé pour voir si vous communiquez bien ensemble. Merci beaucoup à tous d'avoir participé euh, à cette émission. Si vous avez raté le début, vous pouvez la retrouver en replay sur notre site internet euh, www.telegrenoble.net. Portez-vous bien et à très bientôt. Medialp, 20 points de vente dans la région de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Checkup. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Checkup.